നിരവധി ട്രോളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് ഈ ട്രോളുകൾ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ചിലരെ അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രോളുകൾ സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മസ്തിഷ്കമില്ല വെറും ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീയെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രോളുകളാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എത്ര പുരോഗമനം പറയുന്നത് വെച്ചാലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ അവർക്ക് അതിലുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങളുടെ നൃത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് അവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഫീല് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മളൊരു പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തിന്മേലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ആ ആ സർക്കിളിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അക്രമം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം റീമാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ച മീനിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കേസിലായാലും എന്തിലായാലും എന്താണ് മീൻ നല്ല മീനിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കഴപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് കുട്ടീനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല തള്ളേനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകളൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നത് പാർവതിയുടെ ഇഷ്യൂവിൽ തന്നെ പാർവതി പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടിയുടെ കസബയിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് മറ്റു സിനിമയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പാർവതി ഈ ഒരു സിനിമേനെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പുരോഗമനം പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആണുങ്ങൾ പോലും അതിലെന്താണ് ഇപ്പം ശബരിനാഥനെ പോലുള്ള ഒരു എം എൽ എ പിന്നെ പാർവതി പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ചന്തിക്കടിച്ചത് ഇതല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്കത് ആ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ എത്രത്തോളം ആക്ഷേപിക്കാമോ അത്രത്തോളം തരം താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തികച്ചും അപമാനമാണ് തോന്നുന്നത് മെയിലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് തേപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഡെഫിനിഷനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഈ ട്രോളിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തേപ്പ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരും പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വശത്തോട്ട് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേപ്പുകാരി തേച്ചവൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിച്ച് തേച്ച് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം അയക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെയിം സാധനമാണ് നമ്മൾ ആണുങ്ങളുടെ കേസിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ തേപ്പ് എന്ന വേർഡ് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ഇത് ആര് പടച്ചു വിടുന്നു ഈ ട്രോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അയച്ചാൽ അത് നൂറും പിന്നെ ആയിരവും പതിനായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഒരു നിയന്ത്രണവും അതിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ട്രോളുകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടും തേപ്പ് ട്രോള ട്രോളുകൾ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ട്രോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ മെസ്സേജുകളാണ് നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സെക്കൻഡിന് വേണ്ടി ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് മൂലം സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പമ്പൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ആണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം